আসসালামু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমরা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সমাস সম্পর্কে আলোচনা করব তবে আজকে ক্লাসে আমরা সমাসের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে সমাসে বিস্তারিত গুলো পড়ব আমরা তবে আমাদের সমাস বুঝতে গেলে অবশ্যই সমাসের প্রাথমিক ধারণা যেটা আছে ওটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এখান থেকে আমাদের শুরু করতে হবে প্রথমেই সমাজ সম্পর্কে একটা মজার একটা কথা আছে এই কথাতে একটু আসি যে সমাজ সম্পর্কে বলা হয় যে সমাস শিখতে লাগে ছয় মাস কথাটা কি ঠিক না ভুল কথাটা ভুল কি ঠিক সমাজ শিখতে লাগে দুই দিন বা একদিন না এরকম কিছু না সমাজ শিখতে লাগে ছয় মাস না সমাজ শিখতে লাগে কত বছর তিরিশ বছর কত বছর তিরিশ বছর এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার সারা জীবন কি সমাসই পড়ব হ্যাঁ যদি গতানুগতিকভাবে পড়েন তাহলে সারা জীবন আপনার সমাসই পড়তে হবে দেখেন আপনার বন্ধু বান্ধব বা বড় ভাই বোন যারা আছে আঙ্কেল আন্টি আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে ব্যাকরণের কোন টপিকটা সবচেয়ে বেশি কঠিন বা কোনটা বুঝে না নির্দ্বিধায় বলবে কি সমাস যাদের বয়স তিরিশ পার হয়ে গেছে সরকারি চাকরি এখনও হয় নাই আমাদের বাংলাদেশে তার সরকারি চাকরির বয়স কত তিরিশ তার মানে তিরিশ বছর বয়সে গিয়েও সে বলতেছে কি সে কি পারে না সমাস পারে না সমাসে তার সমস্যা তার মানে সে কত বছর বয়সে তিরিশ বছর বয়সে সে সমাজ শিখতে পারেন নাই না পারার কারণ একটাই দেখেন একটু কথা বলি আগে আমরা গতানুগতিকভাবে সমাজ মুখস্থ করি মুখস্থ করে এরকম যে তৎপুর সমাসের পূর্ব পদ থেকে সপ্তম বিভক্তি এ অন্ত্রিস্তীয় তে লুপ পায় তাকে বলা হয় কি সপ্তমী তৎপুরুষ কি বলা হয় সপ্তমী তৎপুরুষ সংখ্যা মুখস্থ করতেছেন খুবই সহজ উদাহরণ পড়তেছেন সেটাও সহজ পড়তেছেন এরকম যে বনে বাস সমান সমান কি বনবাস বনে বাস সমান সমান কি বনবাস কত সুন্দর কথা যে কি লুপ পাচ্ছে এ লুপ পাচ্ছে যখন পড়তেছেন সংখ্যাটা তখন খুবই সহজ যে বনে বাস সমান সমান বনবাস কত সহজ এ লুপ পাচ্ছে খুবই খুশি কিন্তু দুঃখের বিষয়টা এখানেই পরীক্ষায় হলে যখন যাবেন দেখবেন পরীক্ষায় কি প্রশ্ন কি আসে বনে বাস এটা আসে নাকি এটা আসে কোনটা অবশ্যই বনবাস আসে তো এখানে এ অন্ত্রিস্তিত্ব কিছু আছে তার মানে দেখেন যারা ওই গতানুগতিকভাবে সংগ্রাম মুখস্থ করে যাবেন যে এ অন্ত্রিস্তিত্বের লুপ পাইলে কি হয় সপ্তমী তৎপরিষ হয় তাদের এই তিরিশ বছর শুধু সমাস পড়তেই হবে শুধু কি পড়তে হবে সমাসই পড়তে হবে তারপরও সমাস শেষ হবে কারণ কি জন্য দেখেন যদি আপনি মুখস্থ করেন বনে বাস এ অন্ত্রিস্তিত্বের লুপ পাইলে সপ্তমী তৎপরিষ হয় কি লুপ পাচ্ছে এ লুপ পাচ্ছে এখন এক এই সপ্তমী তৎপরিষ উদাহরণ আছে দেড়শো প্লাস কত আছে উদাহরণ দেড়শো প্লাস উদাহরণ আছে আপনি মুখস্থ করতে গেলে এক সপ্তমী তৎপরিষ উদাহরণ মুখস্থ করতে হবে দেড়শো আর এক সমাস কি একটা আর অনেক সমাস আছে তার মানে যদি একটু এরকম গতানুগতিক সম্ভব মুখস্থ করেন তাহলে তিরিশ বছরের সমাস শেষ হবে না সমাসের জন্য একটু টেকনিকে পড়তে হবে আজকে আমরা টেকনিক সম্পর্কে আলোচনা করব গতানুগতিকভাবে না দেখেন ওই দেড়শো উদাহরণ পড়া যায় কথা একটা টেকনিক পড়া এক কথা আমরা পড়বো কি স্থানকাল পাত্র সপ্তমী মাত্র তার মানে যদি সমস্ত পদ দ্বারা কি বুঝায় দেখেন আমি আবারও বলতেছি স্থান কাল পাত্র সপ্তমী কি মাত্র তার মানে যদি সমস্ত পদ দ্বারা কি বোঝায় স্থানকাল পাত্র বোঝায় সেটা কোন সমাস হবে সপ্তমী তৎপুরুষ দেখেন স্থান বনবাস কি বোঝাচ্ছে স্থান বোঝাচ্ছে না কাল মানে কি সময় যদি বলা হয় বনবাস কোন সমাস সপ্তমী তৎপুরুষ স্থান বোঝাচ্ছে স্থান যদি বলা হয় কি বিশ্ববিখ্যাত কোথায় বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত কি বোঝাচ্ছে স্থান বোঝাচ্ছে বাক্সবন্দি গাছ পাকা সবগুলো কি স্থান স্থান কাল কাল মানে কি সময় যদি বলে রাত কানা দিবা নিদ্রা অকাল মৃত্যু অদৃষ্টপূর্ব ভূতপূর্ব সবগুলো কি সময় পাত্র মানে কি বিয়ের বন্যা বাড়ে এখানে পাত্র মানে বিষয় যদি বলা হয় মাদক আসক্ত সে কোন বিষয় আসক্ত মাদক আসক্ত পাপ আসক্ত সে কোন বিষয় আসক্ত পাপে আসক্ত রণ দক্ষ সে কোন বিষয় দক্ষ রণ দক্ষ তার পাত্র বোঝালে কি হয় সপ্তমী তৎপুরুষ যদি এরকম টেকনিকের সমাস পড়েন বেগনের সবচেয়ে বড় অধিক হলো সমাস যার সমাস পড়তে আপনার সর্বোচ্চ তিন থেকে কয় ঘন্টা লাগবে চার ঘন্টা লাগবে এই তিনটা থেকে কি তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টায় সমাস শেষ হয়ে যাবে যদি আপনি একটু টেকনিকে পড়েন আর আজকে আমরা এই টেকনিকটাই গুরুত্ব দেব কারণ অনেকে কি করে বেশবাক্য মুখস্থ করে বেশবাক্য মুখস্থ করে পরে সমাস নির্ণয় করে পরীক্ষা হলে কখনো বেশবাক্য থাকবে না যদি থাকে এটা বাই চান্স হঠাৎ থাকে তো আমরা সমস্ত পদ দেখে সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব দেব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখেন আমরা সমাজের প্রাথমিক কথাটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে আমরা কীভাবে সমাজ পড়ব সমাজ শিক্ষার্থে অবশ্যই আমরা কি টেকনিকে পড়বো গতানুগতিকভাবে না আর আমরা কিভাবে সমস্ত পদ দেখে সমাজ চিনতে পারি ওইটা আলোচনা করবো আমরা আজকে দেখেন এমনি যদি বলা হয় একটা শব্দ জামাই কি বলা হয় জামাই জামাই মানে কোন জামাইকে বোঝায় সকল জামাইকে বোঝানো হয় কারণ সকল জামাই কেন জামাই মানে কোন জামাই ঘর জামাই নাকি মেয়ে জামাই নাকি বাস্তি জামাই নাকি নাচ জামাই নাকি নিজের জামাই নির্দিষ্ট নাই 
তাহলে জামাই মানে সকল জামাই আমি নির্দিষ্ট করার জন্য বলতে পারি যে কোন জামাই দেখেন আমি যখন জামাই বলছিলাম সকল জামাইকে বোঝানো হচ্ছে এখন কোন জামাই সেটা নির্দিষ্ট করার জন্য যদি আমি সেটা সম্পূর্ণ আগে না বলি যে কোন জামাইকে বোঝানো হচ্ছে যে ঘর আশ্রিত যে জামাই সমান কি ঘর জামাই তার মানে দেখেন যে কোন জামাই এটা নির্দিষ্ট করার জন্য একটা সম্পূর্ণ আমাদের একটা বাক্য লিখতে হচ্ছে যে ঘর আশ্রিত যে জামাই সমান সমান কি ঘর জামাই তার মানে দেখেন এখানে কয়টা পদ আছে এক দুই তিন চার চারটা পদ আছে এখন এই ঘর আশ্রিত যে জামাই না বলে যদি আমি ঘর জামাই বলি তাহলে আমার জিনিসটা কি শ্রুতি মধুর লাগে মানে সুন্দর লাগে ভালো লাগে তো এখন যার কারণে আমাদের কিসের প্রয়োজন সমাসের প্রয়োজন কারণ দেখেন এই যে ঘর আশ্রিত যে জামাই এটা অনেক বড় একটা শব্দ এটা না বলে যদি আমি ঘর জামাই বলি তাহলে আমার ভাষাটা কি হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে এই কারণে আমাদের কিসের প্রয়োজন সমাসের প্রয়োজন দেখেন আর সমাসের শব্দের অর্থ বা সমাস অর্থ কি বলা হচ্ছে যে ঘর আশ্রিত যে জামাই এখন আমাদের চারটা পদ আমাদের একটা পদে আসছে না ছোট হয়ে গেছে যার কারণে সমাস শব্দের অর্থ কিটা বলা হচ্ছে সমাস শব্দের অর্থ কি সংক্ষেপণ সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ এখন দেখেন এখানে কয়টা পদ ছিল চারটা এক দুই তিন চারটা পদ ছিল চারটা পদকে আমি কয়টা পদে নিয়ে আসছি একটা পদে নিয়ে আসছি এখানে যার কারণে সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয় যে একাধিক পদের কি এক পদীকরণ কি বলা হয় একাধিক পদের এক পদীকরণ সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপণ বা মিলন আর সমাসের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে কি যে একাধিক পদের এক পদীকরণকে কি বলা হয় সমাস বলা হয় এখন একাধিক পদের এক পদীকরণ কেন কারণ আমি পাঁচ চারটা পদ ছিল চারটা পদকে আমি কয়টা পদে নিয়ে আসছি একটা পদে নিয়ে আসছি এখানে এখন দেখেন এখানে ঘর আশ্রিত যে জামাই সবগুলো শব্দই কয়টা শব্দ ছিল এখানে চারটা আমি একটা পদে নিয়ে আসছি যার কারণে এটার নাম হলো আমাদের সমস্ত পদ নাম কি সমস্ত পদ ইংরেজি রিডিং পড়ার জন্য যেহেতু আমাদেরকে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ভাষা ফরেন ভাষা আমাদের ইংরেজি পড়তে পড়ার সময় পরিশ্রম করতে হয় ইংরেজি রিডিং পড়ার সময় আমাদের প্রথমে আমরা কি শিখি এবিসিডি শিখি যদি এবিসিডি যদি বলতে পারি তারপর আমরা বানান শিখি রিডিং শিখি মানে একটা সূত্র পড়ি তারপর আমরা কি বিস্তারিত যায় তো এখন সমাজ শিখতে গেলে ইংরেজি যেমন এবিসিডি শিখতে হয় আর সমাজ শিখতে গেলে আমাদের এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে কোনটা কি কী বলা হয় দেখেন আমাদের পাঁচটা চারটা পদ ছিল এখানে চারটা পদ আমি কয়টা পদে নিয়ে আসছি একটা পদে নিয়ে আসছি তার মানে সবগুলো পদ একটা পদে যেহেতু আসছে এই জন্য নাম কি এটার সমস্ত পদ কি নাম সমস্ত পদ এখন দেখেন এই জিনিসটা অনেক বড় না বেশ মানে কি বড় যার কারণে এটার নাম বলা হয় বেশ বাক্য কি বলা হয় বেশ বাক্য কি বাক্য বেশ বাক্য এই যে বলা হয় সমাস নিষ্পন্ন পদ দেখেন ঘর আশ্রিত যে জামাই একসাথে কি বলতেছি আমি ঘর জামাই যার কারণে সমাস নিষ্পন্ন পদকেও কি বলা হয় সমস্ত পদ বলা হয় এখন দেখেন এখানে পদ কয়টা আছে আমাদের এই যে একটা আরেকটা দুইটা এই প্রথম অংশ যেটা আছে সেটাকে বলা হয় আমাদের পূর্ব পদ কি বলা হয় পূর্ব পদ আর পরের অংশ যেটা আছে সেটাকে বলা হয় কি পরপদ তার মানে একটা হলো পূর্ব পদ তার একটা কি আমাদের পরপদ ঠিক আছে দেখেন তার মানে ওই যেটা বড় সেটাকে বলা হয় কি বেশ বাক্য আর যখন একসাথে বলা হয় সেটাকে বলা হয় কি সমস্ত পদ সমস্ত পদের প্রথম অংশ বলা হয় পূর্ব পদ পর অংশ বলা হয় কি পরপদ না বোঝার কিছু দেখে রাখেন আসছে এই জিনিসটা মাথায় ক্লিয়ার রাখবেন যে প্রথমটাকে বলা হয় পূর্ব পদ পরেরটাকে পরপদ এখন আসে আমাদের সমাসের প্রকার যদি বলা হয় সমাস কত প্রকার সমাস প্রধানত যদি বলা হয় বা এমনি সমাস কত প্রকার বলা হয় তাহলে ওই ছয় প্রকার আমরা সবাই জানি দ্বন্দ্ব দ্বিগু তৎপুরুষ কর্মধারাই বহুব্রিহী এবং কি অবৈভব আর যদি বলা হয় সমাস মূলত কত প্রকার সমাস মূলত যদি উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা হয় চার প্রকার কারণ কিছু কিছু ব্যাকরণবিদ বলতেছেন যে দ্বিগু সমাস যেটা আছে এই দ্বিগু সমাসটি কর্মধারই সমাসের অন্তর্গত কোন সমাসের কর্মধারই আবার কেউ কেউ বলতেছেন এই কর্মধারই সমাস যেটা আছে সেটা আবার তৎপুরুষের অন্তর্গত কার অন্তর্গত তৎপুরুষের অন্তর্গত তার মানে দেখেন এই যে দ্বিগু সমাস এবং কর্মধারই সমাস কোনটার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে তৎপুরুষের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এদিক থেকে বিবেচনা করলে সমাস মূলত কত প্রকার সমাস মূলত চার প্রকার আর এমনি যদি বলা সমাস কত প্রকার সমাস ছয় প্রকার নাকি আমরা একটু টেকনিক দেখেন এখানে দেখাচ্ছি এই টেকনিকটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে সমাসের দুইটা প্রকার হান্ড্রেড পারসেন্ট এখানে শেষ হয়ে যাবে আরেকটা প্রকার নাইনটি পারসেন্ট শেষ হয়ে যাবে কয়েকটা শব্দ লিখি দেখেন মিলাতে পারেন কি না যদি আমার সাথে এক মতন দেখবেন অনেকটাই বুঝতে পারছেন যদি বলা হয় মা বাবা মা বাবা আমি একটা শব্দ লিখছি এখানে মা বাবা আপনি বাঁচি দৃষ্টি চিন্তা করেন 
আমি যখন মা বাবা বলতেছি আপনি কার কথা কল্পনা করতেছেন আপনার মাথায় মস্তিষ্কে কার কথা আসতেছে মার কথা নাকি বাবার কথা অবশ্যই কি মাকেও বোঝাচ্ছে এখানে বাবাকেও বোঝাচ্ছে তার মানে পূর্বপথকে বোঝাচ্ছে পরবতকেও বোঝাচ্ছে নাকি দেখেন যদি বলা হয় মহানবী কি বলা হয় মহানবী এই মহানবীর শব্দটা যখন আমি বলতেছি আপনার মাথায় কার কথা কল্পনা আসছে মহান নাকি নবী কারণ দেখেন মহান বিশেষ শোনে এটার অস্তিত্ব নাকি অস্তিত্ব আসছিল কার নবীর তার মানে নবীকে বোঝাচ্ছে এখানে দেখেন যদি বলা হয় চৌরাস্তা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবেন মানে কি এরকম গতানু এই দরকার নেই যে আপনি সমাস পড়তেছেন সমাস কঠিন সমাস পাওয়া যায় না যদি এই চিন্তাগুলো মাথায় নিয়ে আসেন তাহলে কঠিন মানে বিষয়টা একদম স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন বুঝতে পারবেন চৌরাস্তা বলতে এখানে কাকে বোঝায় চার কে নাকি রাস্তাকে না আমি যখন চৌরাস্তা বলেছি আপনি কার কথা কল্পনা করেন চারের কথা নাকি রাস্তার কথা অবশ্যই রাস্তার কথা তার মানে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে রাস্তাকে বোঝাচ্ছে দেখেন যদি বলা হয় গাছ পাকা আপনি বাজারে যখন ফল কিনতে যান ফল কেনার সময় ফলটাকে ফল জিজ্ঞেস করেন ফল বিক্রেতাকে এটা ভাই গাছ পাকা কিনা এখন গাছ পাকা যখন আপনি বলেন আপনি কাকে বোঝাচ্ছেন এখানে গাছকে নাকি পাকাকে কাকে বোঝায় এখানে পাকাকে বোঝাচ্ছে নাকি কারণ দেখেন আপনি কি খাবেন গাছ খান নাকি পাকা ফলকে মিন করেন কোনটাকে মিন করা হয় ফলকে মিন করা মানে পাকাকে মিন করা হচ্ছে তার মানে কাকে বোঝাচ্ছে এখানে পাকাকে বোঝাচ্ছে দেখেন পরে বলা হচ্ছে কি দেখেন যদি বলা হয় বেকার বেকার মানে কাকে বোঝানো হয় কার অর্থ হলো কাজ বে মানে নাই এখন বেকার মানে কে কোনো কাজকে বোঝায় কাজকে বেকার বোঝায় না বেকার মানে কাকে বোঝায় যার কোনো কাজ নাই তার মানে দেখেন এই যে অটোমেটিক চলে আসতেছে যার যার কোনো কাজ নাই তাই কি বলা হয় বেকার বলা হয় তার মানে অন্য আরেকটাকে যদি বলা হয় বেইমান বেইমান বলার সাথে সাথে আপনার কার কথার মাথায় চলে আসে ওই যে বন্ধু বেমানি করছে নাকি তার মানে বে কেউ বোঝান না ইমান কেউ বোঝায় না কাকে বোঝাচ্ছে যার ইমান নাই তাকে বোঝাচ্ছে বেইমান যদি বলা হয় বেতার নেই তার যার এখন কার তার নাই এটার তো কোনো তার নাই এটা কি বেতার তাহলে দেখেন বে কেউ বোঝাচ্ছে না তার কেউ বোঝাচ্ছে না ওই যে উপরে কোথাও তার আছে মনে হয় যে তার কেউ না কোনো কিছু বোঝাচ্ছে বা এই তার কে বোঝাচ্ছে কোনো কিছুই না কাকে বোঝাচ্ছে ওই রেডিও কে বোঝাচ্ছে তার মানে দেখেন এখানে বে কেউ বোঝাচ্ছে না কার কেউ বোঝাচ্ছে না অন্য আরেকটাকে বোঝাচ্ছে মানে তৃতীয় পদ যদি অন্য আরেকটা বোঝায় সেটা কোন সমাস হবে পরে আসতেছি আবার দেখেন দেখেন যদি বলা হয় জেলা কি বলা হয় জেলা জেলা মানে কি জেলা এখন কাকে বোঝাচ্ছে কোন জেলাকে বোঝানো হচ্ছে জেলা মানে জেলাকে বোঝানো হচ্ছে দেখেন যদি বলা হয় উপজেলা কি বলা হয় উপজেলা তার মানে উপজেলা মানে কাকে মিন করতেছে জেলাকে নাকি উপকে যদি জেলাকে মিন করতো তাহলে ডাইরেক্ট কি বলতাম আমি জেলাই বলতাম যখন আমি বলছি উপজেলা তার মানে কাকে বোঝাচ্ছে উপকে বোঝাচ্ছে বোঝাতে পারছি যদি দেখেন এই জিনিসটা যদি না বোঝেন আর সহজ একটা বোঝায় আসি যদি বলা হয় নেতা তখন তাকে বলা হচ্ছে কি নেতা তার মানে সে যদি নেতাই হইতো তাহলে আমি কি বলতাম নেতা পূর্ণাঙ্গ নেতা নেতা ভাই নাকি এখন যখন আমি বলতেছি পাতি নেতা কি বলতেছি পাতি নেতা তখন কাকে মিন করতেছে নেতাকে নাকি পাতিকে অবশ্যই পাতিকে কারণ সে যদি নেতাই হইতো তাহলে আমি কি বলতাম সালাম আলাইকুম ভাই নেতা ভাই নাকি তখন নেতা ভাই না এখানে নেতাকে বোঝাচ্ছে না কাকে বোঝাচ্ছে পাতি নেতা মানে ক্ষুদ্র নেতাকে বোঝাচ্ছে তার মানে কাকে বোঝাচ্ছে পূর্বপদ জিনিসটা আশা করি বুঝতে পারছেন এখন দেখেন আমরা আরেকটা কি দেখি এখানে সুবিধার্থে এই উদাহরণগুলো বোঝার জন্য আপনি বইয়ের প্রদীপ বাংলা ব্যাকরণ যে বই আছে বইটার কত পৃষ্ঠায় আটানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা আটানব্বই পৃষ্ঠায় দেখতে পারেন যে লেখা আছে যে পূর্বপদ ও পৌরপদের অর্থের প্রাধান্য বিচারের সমাস নির্ণয়ের কৌশল তার মানে আমরা আগেই বলছিলাম যে সমাস ছয় প্রকার বা পূর্বপদ কোনটা পৌরপদ কোনটা তার মানে পূর্বপদ ও পৌরপদের অর্থের প্রাধান্য বিচারে কি সমাস নির্ণয়ের কৌশল আমরা কিভাবে এটা নির্ণয়টা করব দেখেন সহযোগিতা নিতে পারেন দেখেন স্বাভাবিকভাবে দেখেন দুইজন ব্যক্তির মাঝে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আসে দ্বন্দ্ব লাগে না মনে করেন যে এখানে দুজন বন্ধু আছে ওই মাশরাফি আর দিনার তো এখন এখন দুইজন ব্যক্তির মাঝে বন্ধুর মাঝে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আসে আর ব্যক্তিটা কি কোনো সুনয়না সুকেশি মৃগনয়না আসে যদি একবার কি মাশরাফির একটু গোতা দেয় আর একবার দিনার এরকম করে গোতা দেয় কারোর ডাইরেক্ট কিচ্ছু বলে না মানে কারোর কি আতুভা বলে না কি বলে না আতুভা আতুভা মানে কি বলতে পারবেন আতে আমি তোতে তোমাকে ভাতে ভালোবাসি মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে না মানে ইনডাইরেক্টলি বলে আর কি তখন ওই মাশরাফি আর দিনারের মধ্যে কি হবে তখন দ্বন্দ্ব লাগবে না একটা স্বাভাবিকভাবে ওই মাশরাফি এবং দিনারের মাঝে তৃতীয় কোনো একটা মেয়ে আসলে মানে সুন্দরী সুকেশি শুনে না 
নয় না আসতে যেমন দ্বন্দ্ব লাগে বা লাগবে আমাদের সমাসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি তৃতীয় পদে বহু বৃহি আসলে তৃতীয় পদে কি বহু বৃহি আসলে উভয় পদে উভয় পদে দ্বন্দ্ব হয় উভয় পদে কি হয় দ্বন্দ্ব হয় তার মানে দেখেন আমরা শিরোনামটা আগে বলছিলাম বইয়ের মধ্যে থেকে দেখে নেবেন এটা যে পুরো পদ পুরো পদে প্রাধান্য বেছে সমাজ নিয়ে একটা কৌশল বলতেছি আমরা তৃতীয় পদে বহু বৃহি আসলে উভয় পদে দ্বন্দ্ব হয় তার মানে বহু বৃহি আসলে যে দ্বন্দ্ব হবে এরকম কোনো কথা না যে আমি গল্পগুলো বা টেকনিক যেগুলো বলি সবগুলো কাল্পনিক বাস্তবের সাথে মিল নেই ওই মাসাফের দিনাবেরটা বাস্তবের সাথে মিল থাকতে পারে কিন্তু এটার মধ্যে কোনো কি নাই বাস্তবে কোনো মিল নেই দেখেন বলছে তৃতীয় পদে বহু বৃহি আসলে উভয় পদে কি হয় দ্বন্দ্ব হয় তার মানে বহু বৃহি সমাজ ক্ষেত্রে কোন পদের অর্থ প্রধান তৃতীয় পদের অর্থ প্রধান উভয় পদে কি হয় দ্বন্দ্ব হয় দ্বন্দ্ব সমাজ ক্ষেত্রে কোন পদ উভয় পদের অর্থ প্রধান আমি আবারও বলতেছি তৃতীয় পদে বহু বৃহি আসলে তার মানে বহু বৃহি সমাজ ক্ষেত্রে কোন পদ তৃতীয় পদ আসলে উভয় পদে কি হয় দ্বন্দ্ব হয় দ্বন্দ্ব সমাজে কোন পদ উভয় পদ তার মানে এখান থেকে চিহ্নিত করেন তো দ্বন্দ্ব সমাজ কোনটা তার মানে দেখেন এই যে মা বাবা এখানে কাকে বোঝাচ্ছে মাকেও বোঝাচ্ছে বাবাকেও বোঝাচ্ছে যদি এই জিনিসটা বুঝে থাকতে বুঝে থাকেন তাহলে কি হানড্রেড পার্সেন্ট দ্বন্দ্ব সমাস পড়া শেষ তার মানে কি উভয় পদের অর্থ বোঝালে কোন সমাস হয় দ্বন্দ্ব সমাস হয় তার মানে দেখেন মা বাবা না এসে পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে আয় বেই কোন সমাস এখানে কাকে বোঝাচ্ছে আয় কে না বেই কে আয় কেউ বোঝাচ্ছে বেই কেউ বোঝাচ্ছে কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাস যদি বলে জমা খরচ কোন সমাস জমা কেউ বোঝাচ্ছে না খরচ কেউ বোঝাচ্ছে জমা কেউ বোঝাচ্ছে খরচ কেউ বোঝাচ্ছে কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাস যদি বলা হয় ছেলে মেয়ে কাকে বোঝাচ্ছে ছেলে কে না মেয়েকে উভয় কে বোঝাচ্ছে কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাস সন্দেহ সারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেষ দেখেন তার মানে বহু বৃহি সমাস কোনটা বলেন তো এখানে মা বাবা এটা তো আমার আগে শেষ মহানবী তার মানে এখানে বেকার দেখেন বেকার মানে বে কেউ বোঝাচ্ছে না কার কেউ বোঝাচ্ছে না কাকে বোঝাচ্ছে অন্য একটাকে বোঝাচ্ছে না অন্য একটা বোঝালে কোন সমাস হয় বহু বৃহি সমাস মানে তৃতীয় পদ বোঝালে কোন সমাস বহু বৃহি সমাস এমনি আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে বহু বৃহি সমাস ক্ষেত্রে কোন পদের অর্থ প্রধান বহু বৃহি সমাস ক্ষেত্রে তৃতীয় পদের অর্থ প্রধান বা উভয় পদের অর্থ প্রধান হয় কোন সমাসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে আশা করি দুইটার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই যদি বুঝতে পারেন দ্বন্দ্ব সমাসের হান্ড্রেড পার্সেন্ট শেষ আর বহু বৃহি ক্ষেত্রে নাইনটি পার্সেন্টই শেষ এখানে এরপর দেখেন কি বলা হচ্ছে পরপদ দিগু তৎপুরুষ কর্মধারয় দ্বারা কর্মধারয় দ্বারা পূর্বের অব্যয়ভাবের অব্যয়ভাবের কি হয় সমাধান হয় সমাধান হয় দেখেন পরপথ দ্বিগু তৎপুরুষ কর্মধারী দ্বারা পূর্বের অব্যয়ভাবের কি হয় সমাধান হয় তার মানে দেখেন যে পরপথ এই দ্বিগু তৎপুরুষ এবং কর্মধারী তিনটা সময় সে ক্ষেত্রে কোন পদের অর্থ প্রধান পরপদের অর্থ প্রধান দ্বারা পূর্বের অব্যয়ভাবে সমাধান হয় অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে কোন পদের অর্থ প্রধান অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান এখন তিনটা সমাস আছে আমাদের পরপদের অর্থ প্রধান তিনটা সমাস কি কি দ্বিগু তৎপুরুষ এবং কর্মধারাই আর পূর্বের অব্যয়ভাবে সমাধান হয় অর্থাৎ অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে কোন পদ পূর্ব পদ এখন দেখেন দেখেন কোনটার মধ্যে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান কোনটা আছে আমাদের উপজেলা তার মানে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে উপকে বোঝাচ্ছে তার মানে উপজেলা কোন সমাস অব্যয়ভাব সমাস যদি এই জিনিসটা যদি বুঝতে পারেন আর আমরা বিগত কয়েকটা ক্লাস আগে সৈয়ের উপসর্গ ক্লাস দিয়েছিলাম আমরা একটা উপসর্গ হিত ক্লাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃত উপসর্গের একটা টেকনিক বলছিলাম ওই যে দুজন বন্ধু ও পিয়ার অভি দুই বন্ধু মিলা একটা গল্প আছে যদি না দেখে থাকেন আগে ভিডিওটা দেখে নেবেন যদি মাথায় যদি সংস্কৃত উপসর্গ এবং এই জিনিসটা বুঝতে পারেন যে অব্যয়ভাব সমাস মানে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান তাহলে পূর্ব মানে অব্যয়ভাব সমাসের ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্টই শেষ দেখেন কয়টা সমাস হয়ে গেছে আমাদের তিনটা সমাস হয়ে গেছে প্রায় আর তার মানে দেখেন বাকি থাকে কয়টা তিনটা এই যে মহানবী গাছ পাকা চৌরাস্তা এই তিনটা কোন সমাস এই তিনটা হয় দিগু না হয় তৎপুরুষ না হয় কি কর্মধারই আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর দেখেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে লিখিতর ক্ষেত্রে যে বেশবাক্য সহ সমাস নির্ণয় করো বেশবাক্য সহ কি সমাস নির্ণয় করো অবশ্যই বেশবাক্য নির্ণয় করতে হবে বা সমাসের ক্ষেত্রে আমরা একটা কবিতা মন রাখবো আমরা যদি কবিতাটা যদি মাথায় রাখতে পারেন তাহলে অনেকটাই হয়ে যাবে 
দেখেন কবিতার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যে সে যেটি যিনি তিনি থাকলে কর্মধারই হয় যে সে যেটি যিনি তিনি থাকলে কর্মধারই হয় বেশবাক্যের শেষে যার থাকলে বহুব্রিহিক কয় সে কথা না জানলেই নয় ও এবং আর দ্বারা যুক্ত দ্বন্দ্ব সমাস হয় সমাহার বা মিলনার্থে দ্বিগু সমাস কয় বিভক্তির চিহ্ন লুপ পেলে তৎপুরুষ হয় না পেলে তারে অলুক সমাস কয় অব্যয়ভাবে হয় অব্যয় আজকে আমরা জয় করব সমাসের ভয় ইনশাল্লাহ নাকি দেখেন আরেকটু মাথায় বলতেছি আবার যে কি বলছিলাম আমরা যে সে যেটি যিনি তিনি থাকলে কি কর্মধারে হয় দেখেন যে মহান যে নবী সমান কোন নবী মহান নবী যে আছে না কোন সমাস কর্মধারে সমাস যদি বলা হয় ওই যে রাশেদ রাজীব যিনি রাশেদ তিনি রাজীব কোন সমাস কর্মধারে সমাস বেশ বাক্যে শেষে যার থাকলে কি বহু বিহিক হয় ওই যে যখন আমি বলছিলাম বেকার দেখেন অটোমেটিক আপনার মাথায় চলে আসছে যার কোনো কাজ নাই ওই যে যার যার থাকলেই বহু বৃহ সমাস বেশ বাক্যে সে যার থাকলে কি বহু বৃহিক হয় সে কথা না জানলেই নয় ও এবং আর দ্বারা যুক্ত দ্বন্দ্ব সমাস হয় যদি বলা হয় মা বাবা কাকে বোঝাচ্ছে মাকে না বাবাকে মাকেও বোঝাচ্ছে বাবাকেও বোঝাচ্ছে বেশ বাক্য করলে কি হবে মা ও বাবা কোন সমাস দ্বন্দ্ব সমাস বিভক্তির চিহ্ন লুপ পেলে তৎপুরুষ হয় আমরা উদাহরণ ক্ষেত্রে বলছিলাম গাছ পাকা যদি আপনি বেশ বাক্য করেন কিটা কি হয় যে গাছে পাকা সমান সমান কি গাছ পাকা কি লুপ পাচ্ছে এ লুপ পাচ্ছে তার মানে কোন সমাস তৎপুরুষ সমাস বিভক্তির চিহ্ন লুপ পেলে তৎপুরুষ না পেলে তারে কি অলুক সমাস কয় আপনি বলতে পারেন স্যার অলুক সমাস তো আপনি প্রকার বলেন নাই অলুক সমাস হলো একটা সমাসের সন্তানের নাম অর্থাৎ প্রকারের নাম দ্বন্দ্বের একটা প্রকার আছে কি অলুক তৎপুরুষের একটা প্রকার আছে অলুক বহুবৃহ একটা প্রকার আছে অলুক তার মানে অলুকটা তিনটা সমাসের সাথে সম্পৃক্ত কয়টি সমাসের সাথে তিনটি সমাসের সাথে এমনি আপনার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে অলুক সমাস কয়টি সমাসের সাথে সম্পৃক্ত তিনটির সাথে বলা হচ্ছে বিভক্তির চিহ্ন লুপ পেলে তৎপুরুষ না পেলে তারে কি অলুক সমাস কয় মাথায় আপাতত এতটুকু রাখেন যে বিভক্তির চিহ্ন যদি লুপ না পায় মানে সমস্ত বড় যদি বিভক্তির চিহ্ন থাকে এবং বেশ বাক্য সময় যদি লুপ না পায় সেটা কি হবে অলুক অব্যয়ভাবে হয় অব্যয় আমরা উপসর্গ ক্লাসে শুরুতেই বলছিলাম উপসর্গ হচ্ছে এক ধরনের অব্যয় অর্থাৎ শব্দের শুরুতে যদি সংস্কৃত উপসর্গ থাকে কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে আমরা বিস্তারিত ক্লাসে ব্যতিক্রমগুলো বলে দিব যদি শব্দের শুরুতে সংস্কৃত উপসর্গ থাকে সেটা কি হয় অব্যয়ভাব সমাস হয় আশা করি এই প্রাথমিক ক্লাসটা মাথায় রাখবেন রেখে বাকি বিস্তারিত ক্লাসগুলো দেখবেন সমাসের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকবে না কিন্তু ওই বিস্তারিত না মানে কি প্রাথমিক ক্লাসটা না বুঝে বিস্তারিত যাবেন না প্রাথমিকটা বুঝবেন বোঝার পর আমরা সমাসের পার্ট বাই পার্ট ক্লাস দিয়ে দেব সমাসের চারটা বা পাঁচটা পার্ট দিব আমরা ওই প্রত্যেকটা পার্ট ক্লাসগুলো দেখবেন আশা করি সমস্যায় কোনো সমস্যা থাকবে না আজকে দুটোকই আগামী ক্লাসে দেখাবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ